para sa painting na to, ang gagawin natin ay ang wet on wet technique. So, babasahin natin ng tubig yung ating watercolor paper. So, para malaman natin kung enough yung water na nilagay natin, so kapag nag-glossy effect na siya, that means okay na yung water na nai-apply natin sa ating paper. And then, ayan, habang basa pa yung paper, mag-apply na tayo ng ating color. So, yung watercolor natin. So, dyan, nag-apply ako ng color blue. And then, nagsama din ako ng konting purple. And then, naglagay ako ng black sa side because it's a night sky. Okay. So, ang pinipaint ko ngayon ay night sky with aurora. Yan. So, I'm using neon ink. Okay. Neon ink ang ating ginamit para sa ating aurora. So, magandang gamitin ang neon ink para sa mga uh, glowing effect just like the aurora. So, ayan. Apply lang ng colors. siya i-blower. So, for the second layer, apply ulit ng mga colors na ginamit natin kanina para uh, maayos natin yung ating color or yung ating painting. So, apply lang ulit tayo ng neon ink. Hanggang makuha na natin yung uh, gusto natin ah uh, look ng ating next sky. Ayan. So, then lower ko na ulit and then I apply neon ink again. Sorry sa mga background noises no umaga kasi ngayon kaya marami talaga ang mga sasakyan na dumadaan. So, now I will paint um, very common. Yes, of course, yung ating pine tree. So, yung mga pine trees natin yan. I'm using a detailed brush there para i-draw ang ating pine trees. So, sa pagda-drawing ng pine trees, uh, wag niyo siyang pagpapantay-pantayin para magmukhang uh, natural ang look ng ating pine trees at hindi naman siya flat na pantay-pantay silang lahat. Okay? sa paggawa rin ng ating pine tree. So, yung uh, pagkakamukha-kamukha inyong kanyang mga branches and leaves. So, para mas realistic looking ang ating uh, magagawa na pine trees. So, add lang kayo ng mga pine trees as much as you want para makuha nyo na yung um, effect ng pine trees na gusto nyo. So, by the way, color black ang ginamit ko dyan. So, parang silhouette lang siya ng ating mga puno. Okay, so I'm using uh, white pen here. No, hindi ko makita yung white uh, white paint ko. No, sana magi splatter effect na lang tayo using toothbrush para mas madali sana. So hindi ko alam kung sana kung saan ka na ilagay. <laughs> so yeah, medyo mahirap lang dahil mano mano ang pagawa ng ating stars. But you will have the same effect din naman, just like yung pag paint ang ginamit natin. Pero yun nga lang, mas madali yan. Okay, so more natural looking din pala kapag uh, splatter effect ang ginamit natin. So maybe sa mga next videos na gagawin ko, baka magawa ko na yun. Okay, for our next painting again, so apply alin ng water. Kapag glossy na siya, that's enough for our uh, paper para sa wet and wet technique. So, hanggat basa pa ang ating paper, apply kayo ng color. So, that's why it's called wet and wet technique. So, uh, mag apply kayo ng colors hanggang basa pa ang ating paper. So, in that, uh, in this picture, ay, in this painting, I apply purple and then added some pink, okay? And then orange para sa ating uh, 
sunset sky naman yan okay and then a little bit of yellow so mag add din tayo ng uh, orange sa ibang part ng sky para sa kumbaga sun rays ng ating sunset and then I also add color blue so napansin nyo ang pag apply ko ng watercolor dyan is pa slant so depende ko anong gusto nyo maging look ng ating uh, sky so gusto ko yung mga clouds or yung sky natin medyo slant effect so ganyan ang ginawa ko and then I add another uh, color pink dry na siya. So, I will now put on some details. So, sa side na to, I paint another tree. I guess that's pine tree also. Okay. So, hindi naman masyadong mahilig sa pine tree. No? So, actually, madali kasi siyang gawin at maganda rin ipang design sa mga uh, very, ano tawag dito, beginner level watercolor. No? So, yung mga silhouette lang na pine trees natin is maganda na siyang gawin para sa ating painting. Ayan. So, add lang ng color black para sa ating uh, mga branches and trees hanggat makuha natin yung desired na itsura ng ating pine tree. Itap-tap nyo lang or idab nyo lang yung, yung uh, paintbrush sa ating paper pag apply ng mga branches and leaves. Mas magmumukhang natural looking yun kapag ganun ang ginagawa natin. And then, on this side, I painted ano to, a building. Yan. Buildings po ang aking pinipaint sa side na yan. So, I hope yung mga nag-request sa akin dati, no? nagre-request sa akin before na gumawa ng videos sa sunset and even sa night sky. So, I hope mapanood din nila ito. Para naman uh, matutuloy silang gumawa. Sana may matutunan sila sa video na ito. Alright, so ayan na. Nag-add na ako ng mga buildings para sa ating painting. So, silhouette lang rin siya para hindi natin masyadong lalagyan ng ating mga details. No? So, medyo shaky ang hands ko actually, kaya hirap rin akong gumamit ng detailed brush. So, ayan, katulad ng isang yon, medyo pumaling na. But, I will resort later on sa pen. Okay? So, if you don't have a detailed brush or medyo shaky rin ang hands nyo, pwede rin kayong gumamit ng pens or marker as long as black siya. So, yun yung pwede nyo pang detail sa ating painting. So, uh, just like that one, yung pinaka-wire. Okay, gumamit na ako ng pen dyan kasi sigurado papaling yan kasi nanginig yung kamay ko. Sometimes nga lang, ayaw magsulat ng pen sa so watercolor kasi yung pinaka-watercolor mismo ay napupunta dun sa pinaka-labasan ng ink. So, nangyayari niyan, ang hirap ipang sulat minsan ng ating pens and even sa marker. Uh, Dumidikit yung watercolor sa pinaka-brush niya. Kaya, minsan ay magsulat. So, at this point, I am putting on some ano to? cable wire? Yes. Light wire. Ayan. I think. Yes. That's it. Hindi ko makuha ang term. Okay? So, ayan. Uh, naglalagay na ako ng lights. So, that's lights. So, as I have told you, yun nga ink ng ating pen. Minsan ay magsulat sa watercolor. But, just wait for it to dry. Yung mga white na yan. Mag magiging white din yan later on pag nag-dry na siya. Yan. See? Nag-dry na siya kaya naging white na siya. And then, of course, I will draw birds. So, very common din yan sa ating mga beginner painting. So, add lang ng ibon. So, huwag yung pagpantay-pantay yung ibon nyo. And then, ibahin nyo yung way kung paano lumipad din yung ibon para mas magmukhang natural. Okay, sa so third 
painting natin, wet on wet technique also, I put on color red. Okay, so, para maging gradient effect siya, uh, kapag malapit ka na sa dulo or sa baga, medyo light na lang ang pagdab ng ating uh, brush. And even add more water para sa ating uh, lighter color. So, nag-add ako ng black sa bandang itaas. That means, pa-dark na siya. Or pa-gabi na. Okay? So, add lang tayo ng color hanggang makuha natin yung uh, desired uh, effect ng ating sky. So, added another black para sa darker area. Okay, so pag na-dry na siya, pwede na ulit tayong gumamit ng maglagay ng detail. So, I use pen again para pantay siya. So, kapag uh, detail brush ang ginamit ko, for sure, papaling yan. No? So, then, then, kinolor ko na siya ng black watercolor. Okay, I will draw buildings again. drawing ko. Ayan. And then, wait for it to dry para mag-add ng another details. So, ayan. Parang siyang grills. I'm not sure if I'm using the right term, no? Grills around sa tulay. Ayan. left-handed, <laughs> kung napansin nyo. Kaya some of the paintings, kapag nagpipainting ako, or nagsusulat, nagbe-drawing, kapag nagbe-video ako, natatakpan talaga ng kamay ko. So, sorry about that. But, yeah, I'm a proud lefty, even though na medyo natatabi niya ng aking ginagawa. So, this time, I am doing some lamp post. So, maglalagay tayo ng ilaw dyan. Okay. So, I'm gonna use white pen again. Ayan. So, wait for it to dry para mag-cam out again yung ating white color. So, after that, I will add lightning stripes. So, I plan to make some lightning stripes sa painting na ito. So, tingnan natin kung ang magiging effect ng ating white pen. Kung magmumukha ko siyang lightning. <laughs> so, let's hope for the best. Okay. So, add lang tayo ng branches ng ating mga um, ng ating lightning. satisfying part ang pagpipill up ng ating tape so sa pagtanggal ng tape uh, naging pagkakamali ko rin no, yun nababakbak yung painting natin na sasama siya sa tape so in this case bin lower ko muna siya para umangat yung mga tape so hindi na siya ganun kadikit sa papel kaya safe siyang i-pill up And there you have it. It's done. 